2010-es navigációs és design trendek a website nyitó oldalain. Eljutottunk oda, ahol a kezdő címben felkeltettem az érdeklődést. Mit tudok a weblapok navigációs és design elemeiről 2010-ben? Hát ezt a website nyitó oldalain minden egyes honlapra igaz ez. Lehetnek minimalista design, nagy képfelületek, vagy tipográfiai megoldások, hogy ez micsoda? Hát letisztul, de nem egyszerű formák. És egy konverziós menü, matrix. Tényleg matrix. Mutatom, egy kicsit fölgyorsulunk, mert a képek önmagukért beszélnek, és most már olyan nagyon sok mindenről felvilágosítottam a társaságot, hogy már igazán nem kellene lyukat beszélni senki hasába. A nyitó oldalon a desktop navigáció helyett hangulati elemek a, menü elem, a menüben, ugye? Nyitó oldalon egy típusú kínálathoz, egy szolgáltatás, egy termékcsoport. Csak ránézek, és kapásból tudom ezeket mondani. Szintén a nyitó oldal. Ez egy minimalista megoldás szövegmenű, és egyetlen szolgáltatásról szól. Működik. Ezek mind nagyon, de tényleg nagyon nagy látogatottságú honlapok. És a soknál több az elég. Ez most valóban egy termékcsoport, és ráadásul egy különös drag and drop, tehát húzd és legörtül a menü. Ez is működik. Hogy miért Angol nyelvűeket mutatok, azért, mert Magyarországon oly kevés hasonló van a kis vállalkozók között, pedig lehetne. Meg kell, meg kell kockáztatni. Ha jól fölmérte, tudja, hogy mit akarnak a vevői, mivel tudja megfogni a figyelmüket, akkor ezt nem csak meg lehet kockáztatni, de meg is kell csinálni. Kellő nyitottsággal ez működik. Ez egy tipográfiai megoldás. Különféle betűtípusok. És ez mire jó? Például személyes oldalra, közösségi oldalra, blogra, egy szolgáltatásra. Ez is egy vegyes. A nyitó oldalon különféle elemek vannak, ugye van tipográfiai, van képes menü, és sok minden egyéb. De még mindig ez egy személyes oldalhoz ajánlható, amikor saját magamat akarom eladni, egy blogot akarok például magamról indítani, vagy egy szolgáltatáshoz. Összetett szolgáltatásokhoz ezt nem ajánlom. Ez is egy típusú kínálathoz való. Sokszor látom, hogy próbálnak, mert első benyomásra megkapó, próbálnak a saját vállalkozásokhoz is egy ilyen látványos nyitó oldalt tenni. Aztán kiderül, hogy a ügyes laptopokon csúnyán jelenik meg. A mobilról nem is beszélve, nem tudják responsívban megoldani, Kiderül, hogy a tableteken, iPadeken totál más a megjelenés, és innentől kezdődik a probléma. Tényleg erre van szükségünk? Ha igen, akkor hogyan lehet ezt megoldani? Ez a Sketch és a Handraw. Tehát grafikai megoldások, amikor van benne egy kis kézirajz is. Ez elsősorban művészek, művészeti ágak honlapjaira való. Személyes oldalnak, szolgáltatás oldalnak. Engem nem szeretnek a szúnyogok, köszönöm. Nyitó oldal. Szintén Sketch and Handraw. Belerajzoltak a képekbe. Tényleg jó? De nem, nem nagyon van. Most már ideje olyan mutatni, hogy hogy néz ez ki a magyar valóságban. Ezeket a honlapokat valamilyen módon euh, annó a készítésében én is részt vettem, és még a működtetésében is. Mind-mind ezeket a honlapokat ennek a szellemében készítettük. Sketch and Handraw. Egy kevés van ebből is, egy kevés van abból is. Van benne képes menü, boxok, képes boxok, van benne 
vízszintes, szokásos menü, a hagyományosnak nevezhető menü, és szöveges menü, de ezek is képekből vannak. Most nem mesélem el az indokait, de ugye látható, hogy ez megvalósítható Magyarországon minden gond nélkül, és ezek kis vállalkozások honlapjai. Ezek portfólió és üzleti portálokon nagyon jól használhatók, de ha több szolgáltatás és termékcsoport kell, ha összetett üzleti tartalmat és értékesítési útvonalakat kell megjeleníteni, akkor bizony más a navigációs modell. Akkor multi kell alkalmazni. Mi ez a multi -channel? Többszörös csatorna útvonal? Hát visszajövök ide. Ez az. Vízszintes menü, függőleges menü, szöveges menü, képes menü, különféle formában marketing lédekkel, forgó-morgó, nagy slideshow, rövid tájékoztató információk. Van itt minden. Ez egy komoly, komplet megamenü. Igen. A portfólia és üzleti portálokon más megoldások érvényesek. A több szolgáltatás és termékcsoport, ha összetett üzleti tartalom és értékesítési útvonalak vannak egy vállalkozás portfóliójában, akkor a honlapon is annak kell megjelenni. És akkor más a navigációs modell. Ezt hívjuk multi -channelnek. és ezt kell valamilyen módon mindannyiunknak megoldani. Én tudom, hogy milyen legyen ez a site navigáció. És nem felejtem el a SOA, Service Oriented Architecture. Ebből a három szóból származik magyarul úgy néz ki, hogy termék plusz szolgáltatás plusz tanácsadás típusú értékesítési portálok. Ma a vevők ezekre nyitottak, erre konvertálnak, erről van jó véleményük, erről beszélnek. Ide járnak vissza különféle információért, vagy éppen újra vásárolni. És a kisvállalkozók weblapjainak többsége. Tényleg ezt látom, 10 weblap közül 9 ebbe a kategóriába tartozik, mint egy nagy vállalaté. Sokan szeretik ezt a kiadói stílust alkalmazni. Itt van a korábban megmutatott Bitlis, Anno, Apple.com nyitó oldal. Ez is egy minimalista dizájn. Ezek itt mind-mind külön minimalista dizájnok a nyitó oldalon. De mindegyik mögött, ez a nagy képhelület mögött, a második rétegben, íme itt van, egy nagyon is összetett, webáruházi jellegű, képes menüvel, és sok minden egyéb, ö, hogy is mondtuk, kategóriákat és modulokat helyeznek el a programozók a honlap sablonjába, és éppen ezért választhatunk, hogy időszakosan vagy állandóan, hol jelenítünk meg egy-egy tartalmat. No, ezt a kiadói stílust a második réteg teljesíteni tudja, még mindig látványos egy magazin jellege, de nem vagyok köteles ezt használni, és nem is biztos, hogy a webőimnek Megéri ez a befektetés, mert nem ezt díjazzák. A második oldalon ők már konkrétan vásárolni szeretnének, vagy valami más tenni. Összetett, grafikus és digitális média menük. Magazonyszerű megjelenés. Azért, mert nekem ez tetszik. Az nem azt jelenti, hogy ezzel tudok a legjobban eladni, és a legjobban elégedetté tenni a vevőimet. És sose szabad elfelejteni. Nagyon nehéz megoldani időnként, de nem lehetetlen. Hogyan lehet a design és a menü struktúra egyszerre letisztult és összetett? Hogyan adhatják át az üzenetet képben, struktúrában, menüszerkezetben, és hogyan segíthetnek a vásárlásban? Ez már egy egyszerűbb, tisztább. Ne akarjon minden menüt minden oldalon megjeleníteni. Íme itt van. Az összetett háttérinformációk már egy kicsit más megjelenéssel vannak egy blogszerű formátumban. Láthatóan ugyanaz a grafika, ugyanaz a dizájn jelenik meg köszön vissza a háttérinformációkon is. A megoldás az, itt két különálló honlap sablonról, két különálló honlap 
motorról van szó, adatbázisról, de az egész úgy jelenik meg együtt, mint egy kis portál, hogy egy egységes képet mutat a vevőnek. A megoldás belső linkekkel, több szintű menü struktúrával, váltakozó modulokkal, és hát társoldallal. Milyen menüfajtákat választhatunk 2010-ben, és milyen menüfajták vannak ma? Olvassák nyugodtan végig. Ma ugyanezek vannak. Van basic menü, alapszintű, csak tájékoztató, van multi menü, ez a leggyakoribb, és jóval többen használnak meg a menüt, bonyolult összetett, több rétegbe, közvetlenül is irányító, nyitó oldali meg a menüt, mint ahogy a sokan elképzelik. Igen, az én honlapomon is tulajdonképpen valamiféle meg a menü van. Azért azt ne felejtsük el, hogy egy dolog, amikor a programozó, a programot nevezi multimenünek, slide menünek, akkordion menünek, mega menünek, és megint más dolog, amikor az e-marketer mondja azt egy összetett menürendszerre, ahol legalább két-három útvonalat tudunk biztosítani az értékesítési csatornákon keresztül a konverzióra, a vásárlásra, úgy, ahogy a vevőnek tetszik, úgy mászkálhat a honlapon, nyugodtan mondhatom egyszerűen így is. Nos, amikor én mondom, az én marketer, akkor az egyszerű menük egymáshoz igazított összhangja is lehet meg a menü. De a programozók ezeket tartják annak. Mi felhasználók ezekre ugyanúgy mást mondunk. És az 2014-ben ugyanez. Slide menü, csak amit a leg Gyakrabban szoktak kérni, azokat mutatom, lehet visszintesen elcsúszó, lehet függőlegesen lefelé csúszó. Itt jobbra fönt már látható, hogy egyszerre van benne kép is, meg szöveg is. Nyilván termékkategóriák vannak itt, és ezekhez még egy kis motiváció van. Jó néhány ilyen weblapot készítettünk, és segítünk a működtetésében az elmúlt években is. Jó ezek. Ez a visszintes box menü és a gombos menü már kevésbé használatos a vállalkozók között, de ennek csak egyetlen oka van. Nem ez viszi őket, nem ez viszi őket közelebb a vevőikhez. Mindig kiválasztjuk azt, amelyikből a legnagyobb haszna van, ahol az ő vevőcsoportja a legtöbbet tud. Group menü. Azt sokat használunk itt balra lent. De hát erről nem is kell beszélnem, ismerős. Szöveges menü, képes menü, számokkal, numerikus menü, ikon menü, jobbra lent. Önmagukért beszélnek a képek. És a játékprogramokhoz hasonló interaktív kombi menü is előfordul. Lehet, hogy éppen egy, egy bankportálján. Nem mindig játékra kell gondolni. Szöveges menü, grafikus menü. És előfordulnak ezek a nagy lábléc menük, big footer menük. Ha nem fér el egyetlen képernyő minden menü, és mégis ott kell lenni a nyitó oldalon többek között azért, mert a Google, az analitika, a Kereső motorok számára gondoskodni akarunk arról, hogy a legfontosabb információk szintén ott legyenek a nyitó oldalon is, hát akkor bizony berakjuk. Lehet, hogy a vevő nem megy le odáig az aljára, de olvasható. Ott van. És miután ugyanaz a menü máshol többek között fölül láthatóan a visszintes menüben, csak két megjelenése van, de ugyanoda vezet, tehát nem mondhatjuk azt, hogy az egyik kevésbé értékes, mert ott kevesen kattintanak. Nem, mert még a Google is úgy fogja mérni, hogy itt x százalék megy, ott y százalék, de a kettőt együtt fog értékelni, mert a céloldal a fontos. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Milyen navigációs útvonalakat készítsünk hát? Hát én a legfontosabb szabálynak, ha mondhatok,